Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Heute ratzfatz easy Video, wie man es wirklich nicht einfacher machen kann, glaube ich. Und zwar machen wir eine Upside Down Pizza. Freut euch drauf. Ja, Upside Down Pizza ist natürlich, ähm, ja, ich habe ein bisschen gestöbert. Äh, auf TikTok war es tatsächlich. Und ich habe und ich habe viele Rezepte gefunden ähm, und auch äh, bei YouTube, wo die die Pizza gemacht haben, komplett gebacken haben, also mit Teig oben drauf und dann also quasi andersrum die Zutaten zuerst in die Pfanne und äh, ja, dann ist äh, erschließt sich mir <lacht> der Sinn nicht ganz, weil die kam dann anschließend für 20 Minuten im Backofen, dann wurde die nochmal umgedreht und nochmal irgendwie 5 bis 10 Minuten. Da denke ich mir doch, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wo besteht denn da die Not, wenn ich da Ewigkeiten für brauche und auch noch einen, F einen Teig vorbereiten muss? Also damit das Ganze auch tatsächlich nur Sinn macht, muss das Ganze ratzfatz gehen. Und dann denke ich, kann man auch ganz schnell mal eben was für Kinder machen. Und äh, ich habe mir dafür aus dem türkischen Supermarkt diese Fladenbrote geholt, diese ja, Tortilla-Fladen, keine Ahnung, die Rüm steht drauf. Achso, für Döner. Äh, und äh, ja, die werden nämlich, die braucht man nicht mehr großartig backen. Klar, das Ding wird schön dünn, aber kann man mal ganz schnell eben machen und das machen wir jetzt. Die Zutaten seht ihr natürlich wie immer in meiner äh, Videobeschreibung, da wo hier aufklappen steht, einfach mal drunter gucken. Da habe ich alles für euch drin und ja, letzten Endes braucht ihr überhaupt nicht viele Zutaten. Ihr braucht eine Pfanne, Ihr braucht nachher ein Brett, wo wir es ein bisschen mit umdrehen. Ja, und dann so ein bisschen typischen Pizzabelag, sage ich mal. Wir machen es heute ganz klassisch mit Salami. Und ich glaube, ich würde auch nicht allzu viele Zutaten dabei empfehlen. So, unser Brot, unser Teigfladen ist also tatsächlich nur so dünn. Und äh, der sollte sich perfekt dafür eignen, weil er muss nicht mehr großartig gebacken werden. So, wir machen mal die Pfanne heiß. Als allererstes werden wir ein bisschen Öl in unsere Pfanne geben. Ups, das war ein bisschen viel. Aber ich hätte sowieso ein bisschen verrieben, weil wir wollen nicht zu viel Öl drin haben. Die ganze Pizza soll ja nicht so extrem ölig werden. Aber sie soll auch nicht anbacken. So, und jetzt legen wir einfach unsere Zutaten rein. Als erstes die Salami. Und dann jetzt quasi rückwärts wie bei einer Pizza. Käse. Ich bin echt gespannt, ob das überhaupt klappt. Das klappt schon. Der Plan ist natürlich, dass, die, dass der Käse, die Pizza oder die Salami auch ein bisschen zusammenhält. Unseren Pizzageschmack kriegen wir mit ein bisschen Oregano. Ich hier noch ein bisschen Grana Padano oder Parmesan kann man auch prima dafür nehmen. Gibt also auch noch einen geilen Geschmack ab. So, und jetzt habe ich hier einfach nur passierte Tomaten. Die gebe ich da mal mit drüber. Ich habe das Loch hier jetzt extra mal ein bisschen klein gelassen von dieser Packung, damit das also schön dosierbar ist. So, jetzt unseren Fladen einfach drauf. Ja, ganz schön groß. Ja, und jetzt warten wir mal und hoffen, dass nicht alles anbackt. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie lange das muss. Wir haben jetzt mal zwei Minuten gewartet. Es brodelt schön. Der Käse dürfte also echt gut geschmolzen sein. Jetzt lege ich mal ein Brett hier drauf oder ich nehme sie einfach mal erstmal runter. So, Brett drauf, damit wir es einfacher umdrehen können, stürzen können quasi. Und jetzt bin ich echt gespannt. Es ist etwas verrutscht, aber wenn es nicht verrutscht wäre und ich vielleicht ein bisschen weniger Käse genommen hätte, wäre es geil gewesen. Das ist doch scheiße, so was. Ja, wir haben, glaube ich, einfach zu viel Käse genommen. Äh, vielleicht auch ein bisschen viel Soße. Versuch Nummer zwei. Versuch Nummer zwei. Aber ich, ich muss, ja nicht, muss ja nicht weg hier, ne? Also, ich meine, es riecht wie Pizza. 
Es ist vielleicht einfach tatsächlich ein bisschen viel Käse. Mal sehen, wie es schmeckt. Mhm. Ja. Mhm. 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 Also geschmacklich genial. Der Teig, der ist auch gar nicht, der passt echt gut dazu, finde ich. So, Zutaten wieder aufgefüllt. Jetzt. Jetzt müssen wir uns auch stärken, glaube ich, <lacht> sonst verzweifle ich ja noch. Also tatsächlich hatten alle in ihren Videos irgendwie die Probleme, die ich, die ich gerade hatte, nicht. Das passiert da tatsächlich eher mit der Teigvariante, dass alles an der, am Pfannenboden festklebte. Da ging es ja bei uns noch, aber geschmacklich mega. Aber ich habe da gerade 200 Gramm Käse drauf gemacht. Ich glaube, das war zu viel. So, wir bereiten uns jetzt mal anders vor. <lacht> Richtig. So, mit unserem Feuerlöscher hier. Hey, was ist los? Ah, man muss drücken. Ich denke, als, ah. als wenn ich das zum ersten Mal benutze. <lacht> das ist so nicht so oft. Jetzt aber. Das ist aber jetzt wenig. Cool, wir machen eine Pizza und haben Ü18 Video. <lacht> uh, achso. Wahrscheinlich trinkst du auch lieber mit Cola. Ja, pur nicht so wirklich. Aber ich muss auch sagen, draußen ist echt. Es ist kalt, wir müssen uns eiskalt. Wärmen. So ein Getränk, der stärkt schon und wärmt. Ja. Yep. Dein Glas. Ja, ich. Bin schon da. Gut. So, Prost. Prost. So, ja, restliche Zutaten, ja, du nimmst genau bloß nicht aus der Hand gegen Glas. Kamera, Glas in der Hand. Könnte ja sein, dass ich es wegtrinke. Ja. Ähm, ja, zweit, äh, zweiter Durchgang, machen wir fast genauso. Und von vorne. Und jetzt nimmt die ganze Packung Käse rein ja. mal an. Jetzt bremst mich. <lacht> Haut mich zurück. Ja, Jubel. Mich zurück. Hey. Da also müsst ihr ja ein bisschen Käse müssen wir ja durchaus haben, oder? Ja, aber sagen wir, wir wollen ja auch nicht, dass der, dass der Teig da durchfließt. Aber so ist doch schon in Ordnung. Kann ich aufhören. Sonst haben wir gleich Versuch Nummer 1 wiederholt. Ja, okay. Dann unseren Grana Padano, unsere Kräuter und den Fladen. Und warten. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Das, das ist schon wesentlich besser als gerade eben. So, gleiches Spiel wie gerade eben. Ich glaube, wir haben nicht mal zwei Minuten gewartet. Also es geht wirklich schnell. So, jetzt bin ich gespannt. Und hopp. Es ist scheiße. <lacht> es ist scheiße. Es ist und bleibt scheiße. Es hätte irgendwie vielleicht gut werden können. Mythos zerstört. Ja. Hunger? Klar. Ich, essen kann man es. Ist mir egal, wie das aussieht. Ich glaube, man rollt es einfach zusammen. Und isst wie ein Döner. Ja. <lacht> wie kriegen wir denn da jetzt ein, ein Thumbnail, also ein, ein, ein Video? Bild, Foto hin. Sprichst du mit mir oder mit der Kamera? Mit dir. Pass auf. Und mit der Kamera. Pass auf. Vielleicht musst du auch wirklich eine andere Pfanne nehmen. Die Teflon beschichtete oder so. So, was habe ich nicht mal so einen Schrott. Das ist kein Schrott. Teflon ist doch. Eine gute Teflonpfanne? Gusseisen. Ich glaube, wieso hier, was wir, was wir haben, Mann, von, von Teflon, die sind super. 
Das lässt du nicht alles drin. Doch. <lacht> Ey, das laufen. Ich quatsch. Aber es wird geil schmecken. Die andere Pfanne weiß ich nicht. Vorhin hat es gewirkt. Ich habe Öl reingemacht. Haben wir noch genug? Für einen dritten Versuch? Also ich glaube, wir essen jetzt mal. Nimm eine andere Pfanne, dann wird es klappen. Ihr habt nur noch Edelstahl sonst. Ja. Ohne Scheiß. Du hast doch nichts. Hau rein. Pizza Dürüm. <lacht> Pizza Dürüm. <lacht> schmeckt. Es schmeckt geil. Schmeckt super. Mhm. Jetzt gucken wir die beim Essen zu. Ja. Mhm. <lacht> Unser Video dauert heute trinken. etwas länger. Es war eigentlich ein total schnelles Video gedacht. Ja, ja. Die Leute denken noch, wir haben schon hier. <lacht> Gott weiß nicht. <lacht> nee, das ist der erste. Na dann Prost, dann trinke ich auch. Ah. Ja, dann ähm, würde ich mal sagen, Versuch 3. Ja. Schmeckt schon mal. So, jetzt haben wir die gute Pfanne. Jetzt haben wir die gute Pfanne. Wow. So, die Salami geht natürlich auch aus. Jetzt muss ich hier so eine andere Salami schon nehmen. Also nicht die hier, sondern die hier. Eine Fenchel-Salami. Ja, alles gut. Schmeckt auch lecker. Ich weiß nicht. Das ist übrigens die Pfanne von Andres Frau. Ja. ja. <lacht> Ein Kratzer bedeutet tot, weißt du? Das stimmt. Jetzt bin ich mal ehrlich gespannt. Ja, frag mich mal. Letzter Versuch. <lacht> so. So, also es, es, es lässt sich auf jeden Fall hin und her bewegen. So, es riecht gut. Wir haben gerade, wir haben gerade bestimmt fünf Minuten, ne, fünf Minuten waren es nicht, aber... Diskutiert über den Sinn und Zweck von Teflon oder nicht Teflon. Ich bin Pro. Und ich bin, <lacht> ich hatte recht. Du Arsch. <lacht> Guck mal, perfekt. Das, das kann doch nicht einfach in der Pfanne liegen, oder? Natürlich. Ja, ist klar. <lacht> mein Gott, kauf dir auch eine vernünftige Pfanne. <lacht> <lacht> ja, das sagst du hier in der Grillszene, wo jeder Gusseisen bevorzugt. <lacht> Aber ich muss zugeben... Hierfür ist diese Pizza, äh, diese Pfanne offensichtlich geeignet gewesen. Also sieht gut aus. Tatsächlich. Hm? Manchmal habe ich auch recht. Ja, manchmal hast du auch recht. Ja, ich glaube, probieren müssen wir nicht mehr. Wir haben jetzt äh, schon ein paar Mal probiert. Es schmeckt einfach geil, aber äh, ja. Also Versuch 2, nee, Versuch 3 von 3 ist gelungen. Trick des Ganzen ist offensichtlich auch... Die Pfanne. <lacht> ähm, ja. Du bist so, so, so niedergeschwindet. Ja, es kommt mir nicht tatsächlich. Ich habe nur noch eine, so eine kleine Teflonpfanne in der Küche. Du, und, jetzt äh, kommen noch welche dazu. Nein, es kommen keine dazu. Ich komme ja auch gut klar mit anderen Pfannen. Aber ähm, ich glaube, das Rezept ist einfach, ja. Ich meine, so geht's. So geht's. So kann man es gut essen. Ähm, es sieht gut aus. Es ist ratzfatz gemacht, wirklich. Zwei Minuten in der Pfanne. Äh, und damit verdient das ganze Ding, glaube ich, seine Daseinsberechtigung, aber alle anderen Versionen sind, glaube ich, einfach nur scheiße. Ich glaube, ich fluche diese in diesem Video ziemlich viel. <lacht> Nein, es liegt nicht am Alkohol. Ähm, ja, ähm, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Guckt euch das nochmal an, es sieht sehr schön aus. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar, Daumen hoch und Kanal abonnieren nicht vergessen. Wir machen auch manchmal normale Sachen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.